，禀报魏东亭总督。大人，大人，啊，大人，末将已将僧贼一网打尽，三门红衣大炮一门不少，全部缴获。好，查出是哪个寺庙的吗？据审问，都是栖霞山寺庙的。哎，格里啊，你那里怎么样？夏王率精兵将栖霞山寺庙围得水泄不通，可是冲进去一看，僧贼们早就溜走了。怎么说，贼首漏网了？但下官在庙里发现一处密室，内藏有黄金、珠宝、白银约一百余坛，据下官初初估计，折合文银约七百余万两。好啊，这下子朝廷的响银就全齐了，这叫种花得柳。意外之福啊！本都替你们向皇上请功，谢大人。禀皇上，奴才有罪。说吧。南京城竟然暗藏前明叛逆，奴才身为总督，竟然多年不查，刚刚才将其破获，奴才渎职。罪无可赦呀！啊，皇上也有一喜，奴才刚从僧贼的巢穴中取出八百万两白银，由此意外收获，朝廷的军饷就更足了。你看我这幅字值不值一百万？奴才，请皇上赐罪。首领是谁？一个和尚，呃，法名叫印空。人呢？缉拿时了。印空和大部分僧徒都逃走了。洞庭啊，朕此次南巡是一帆风顺，祭太祖平小陵也是大展神威，唯一就是你这儿，百姓。奴才百密一疏，险些酿出大祸。你是百疏一密。那个印空和尚在栖霞山待多久了？奴才来南京前，他就在栖霞寺里了。最少八九年了，八九年，你看不出一点蛛丝马迹，还百密一疏，得了八百万两银子，看给你乐的，你以为是飞来的横财？朕听了都害怕。你知道那是什么银子？那是一颗祸心，一颗造反的心。奴才有眼无珠，实在是罪无可赦呀。动听了。朕今天嗓门是高了点儿，但是，朕还有一件不痛快的事儿，请皇上示下。听说你把方圆三里内的百姓都强行迁走了，让兵勇冒充老百姓住在这儿，有这事儿吗？朕知道你有意在护驾，可是朕不喜欢封疆大吏打扰老百姓。你把他们都迁到什么地方去？呃，驻兵营去了。哼，驻兵营好啊，把他们整个调了个个儿，朕站在这儿。就知道老百姓敢怒不敢言，奴才知罪，奴才设法补救。补救？怎么补救？等朕走了以后，补几个银子是吧？是。魏同庭停止。奴才在。念，你与朕是多年同窗，也看在魏承默师傅的面子上，朕给你两个处罚，任选其一。请皇上示下。一个是停止返乡，只保留俸禄，你回家钓鱼去吧。皇上，奴才还不到五十岁啊！五十岁，年龄不老，心老了也不成。朕要让满朝文武看看，即使是朕的心腹手足办错了事，也毫不留情。懂了，皇上，杀鸡给猴看。是，那又怎么样？你有怨言？没有，没有。朕就是下一个。朕将把台湾和澎湖两个岛合并为一个特赦县，那里缺少一个老成持重、精明干练的知县，你去吧。奴才愿意做台澎知县。那可是天涯海角，民风彪悍，生活艰苦，你要想好啊。奴才说过了，愿做知县。
就等朕回京以后，你就去上任吧。要常埋心。丁忧之臣姚启胜叩见皇上。姚启胜啊，你还是这么厉害啊！臣心里呢，实在是敬佩皇上。论你的功业和人品，朕想赏你都不知道赏些什么。啊，臣。请求皇上上臣归乡，继续丁忧守制。哦，皇上别误会，臣说丁忧，其实是说清闲。哼，像你这么大本事的人，能清闲吗？皇上，姚启生老了，也热闹过了，现在呢，实在是想回家，读读书，钓钓鱼。过几天清闲日子，好吧，朕体谅你，不给你官做了。朕封你为杭州的西湖侯吧，朕在那里有座行宫，也一并赏给你了。皇上，那座行宫里还有各地呈上来的一千三百卷真本古籍。一并赏给你，朕可是一本都没读过。皇上啊，想抗旨啊？臣领旨。姚启生，其实，在朕的心里，你早就死了。可是，朕还是重重的赏了你。想起这些，朕还是挺佩服自个儿。皇上，姚启胜夜不能寐时也曾想过。臣生于康熙之年，真是大幸。周培公也这么说过，但臣比周培公幸运多了。这倒是。告退。你先去吧。得空，朕和你喝茶。谢皇上。陈侍郎叩见皇上。侍郎啊，平台之意，你居功至伟，朕封你为二等侯、五渊阁学士，赐三眼花翎。谢皇上，平身吧。谢皇上。啊，还有，在京城的未婚女子当中，包括皇亲格格，你只要看中了，就跟朕说一声，朕。再次降恩于你，朕要做你的主婚人。皇上再生之德，臣永世不忘。<笑>一会儿，太子胤仁代朕为你设宴请功，臣遵旨。下去吧。这，皇上，李光地还在外头候着呢。嗯，告诉李光地。就到这儿来。这，李光地啊，福建的差事你办得不错，比朕预期的还要好。尤其是关键时刻，你在姚启胜和施朗当中不左不右，保持中立，朕，朕心里是特别的高兴啊。啊，臣只是依照皇上的旨意办差。朕已经赐你一品衔文渊阁学士尚书房大臣。皇上，臣。怕承担不起呀、啊，光帝呀、啊，从此以后你要到朝廷里办差了。京城是个大染缸，说过头一点官场就是比疆场还残酷。朕希望能够洁身自好。臣铭记在心。光帝。
，朕对你的希望很大。谢皇上。呃，皇上，有什么事儿尽管说。禀皇上，臣从海边带来几只稀罕的小海螺，想献给当初拦道骂臣的格格们，呃，全当是一些小玩意儿。如果没有当初格格们那顿骂，就没有臣的今天。你是想送给蓝旗哥哥吧？呃，臣，朕对不住你，蓝旗哥哥他不在了，朕替蓝旗儿收下。我们走了快两个月了吧？是啊，听说山的对面就是准噶尔境内。大阿哥，不着急，走得越慢越好。过了那座山，还有八百里路呢。真远呐、啊！京城里的鸟儿飞断了翅膀。注意！慢着，去奉旨，和硕公主兰切尔下嫁准噶尔大汗噶尔丹为妃。放开，放开我，我自己走。小心掉下去，你会摔坏的。来，把手搂住我的脖子。
康熙二十八年时，蒙古准噶尔首领噶尔丹日益扩张，先后将蒙古多尔博特、和硕特、图尔扈特三大部盟降服，接着与西藏黄教结盟，并得到沙俄暗中支持，迅速成为蒙古大草原的霸主，严重威胁大清皇权。噶尔丹大汗的军队。向乌兰木通东迁大乖，阿米大乖啊！哎，他怎么这么累？哭啊！哎呀，他是在喊：“快快长大，是不是阿米大？”乖，哦，哭了，哭了，好，好乖呀，乖，不哭了。嗯，大喊：“我们为什么要
，从今往后永远不再想北京了，对吧？是，我答应过，我努力过，可是，这和硕宫里的一切，跟北京的荣妃宫一样，蓝七儿。怎么能不想家呢？蓝七儿想家，比以前更厉害了。难道这里不是你的家吗？我格尔丹不是你的亲人，阿米达不是你的王子吗？蓝七儿，难道我们全家在一起还抵不上一座京城吗？大汗息怒，如果现在蓝七儿生在京城的话，也会日夜想念。想念这里的，想念大汗，想念阿弥达。别着急，总有一天，我会让你进北京城的。大汗，这个格尔丹不但与西藏的达赖喇嘛结盟，而且还勾搭俄国的沙皇。女人啊，格尔丹今年多大年纪啊？大概。三十五六吧，大概。三十。记着，今后您可忘记自己的岁数，也要记住大帝的岁数。儿臣牢记皇阿玛教诲啊！太子爷一直日夜的为六部俗务操劳，替皇上分忧，境外的事情不免偶尔顾及不上。六部无俗物，再说，格尔丹是境外吗？啊，哎呀，哈哈臣臣真是糊涂了。索图啊，那臣该领罪。沧浪园是不是靠朕最近？是。从今日起，赏给太子应仍居住，这样太子见朕好方便一些，好共议朝政。臣领旨，并立即奏知内大臣。应人，你知道朕的用心吗？皇阿玛将亲自教导儿臣辅政治国之道，使儿臣日渐成熟。朕还有恩旨呢。从即日起，太子应仍赐承龙辇，着明皇服饰，以和楚君之尊。儿臣谢皇阿玛。左图叩见太子殿下，平身吧。啊，太子呀、啊，这“平身”二字是你能说的吗？国丈见谅，我失口了。哎呀，太子啊，说话不可失口，得意不可忘形啊！啊，是。皇上赐你明皇服饰的时候，你为何不立辞啊？你不是早就上折子，请皇上赐我储君之尊吗？今儿恩旨下来了，我还辞什么呀辞？再说我当太子三十年了，府里朝政也十来年了，我早该得到储君服饰了。你不立辞，说明你盼着这个，皇上不高兴啊。皇阿玛对儿臣。也太苛刻了！哎呀，你看，皇上刚赏了你园子、明皇服饰，你怎么还说皇上苛刻呀？二阿哥，啊，啊，大哥，二阿哥，呃，大哥，皇上已下旨，赐太子乘龙辇，着明皇服饰，以赴储君之尊。呃。从今天开始，各位阿哥都应该以君臣之礼参见了。参见太子陛下，啊，快快起来吧！我好想你啊！走，到我的沧浪院喝茶去。沧浪院，你的。皇上刚把沧浪院赐给了我，从今以后，我和皇阿玛便可以朝夕相处了。走吧，到我园子去。大哥可以随时来下榻，啊，我还有急事向皇阿玛禀报，呃，待会儿再去叨扰。哦，是是是是。哎
本身叩见皇阿玛，起来说话吧。皇阿玛，儿臣刚才看见儿阿哥穿着明黄服饰在园子里漫步，儿臣吓了一跳。这么一会儿功夫就用上了，他还邀请儿臣去他的沧浪院喝茶呢。那你就去呗。隐士啊，你不必顾左右而言他，你又犯嫉妒了。儿臣，儿臣不敢。隐士啊，无论到了任何时候，都不要忘了君臣大义。皇子之间不和，朝中的大臣怎么看？境外的臣子会怎么议论呢？要言所至。举国不宁啊！儿臣知错了。隐<笑>士啊，朕知道你兵部的差事办得不错，朕特别高兴。谢皇阿玛，儿臣定当鞠躬尽瘁。呃，起来说事儿吧。皇阿玛，兵部急干上总督急报，本月初八，格尔丹部又犯内地，他的前锋竟然进了嘉峪关长城。如果不是守军殊死奋战，嘉峪关险被攻破。这么一座伟大的长城，挡不住一个小小的格尔丹。花马，在这儿。传旨，明日起驾，视察北长城。这。借京市之后，凡金榜题名的世子们都聚会于此，他们登高远望，饮酒题诗，而且是以文会友，各抒情怀呀、啊。好啊，这是才子们争奇斗智，各有千秋啊！啊，啊，对对。这个张廷玉，朕好像是见过。哎呦，皇上可真是过目不忘啊！这个张廷玉正是本届恩科二甲十八名，皇上赐他同进士出身，授予文渊阁侍读。今儿他恰好随驾。传，这，传张廷玉。臣张廷玉叩见皇上。平身，谢皇上。张廷玉，是这两首诗是你写的吗？呃，是，很有意义。可是为什么当中少了两句啊？回皇上，当中那两句有碍观瞻，像是被人刮去了。朕倒想观瞻观瞻，你还记得吗？臣记得。哎、当中两句是“万里长城万里空，百世英雄百世梦”。他的意思是说，长城是空的，是梦，是个没用的东西。是。满墙的诗句，只有这两句有见识、有骨气，其他的。虽然是万紫千红，其实都是拍皇上的马屁。廷玉啊，别跪着了，起来吧。啊，明相，下官是不是惹怒了皇上？呃，恰恰相反。
皇上喜欢你。<笑>起来，起来，啊，宁相先起。明珠啊，在这段长城是属于哪个县？是怀柔县。怀柔县，呃，是怀柔县的知县是谁？叫萨里巴，但此人称病，两年来一直没罢免萨里巴，送吏部治罪，令张廷玉立即就任怀柔知县。遵遵旨。张廷玉如果干得好，一年之后升任知府；如果知府再干得好嘛，一年之后升任藩司。藩司再干得好，就告诉朕。啊，臣明白了。皇上要历练张廷玉，以成大器、啊。光朕这么打算还不够，关键还是看他自己啊。啊，皇上，这有点小麻烦。此事不合吏部惯例，张廷玉。已是六品侍读，而知县仅为九品，大材小用啊，一点也不小用。魏东亭是一品大员，朕把他降为知县，您不要以为六品官儿就能干好九品的知县。皇上，或者委屈一下张廷玉，暂降居九品，以求名实相符，免遭误用。传旨，张廷玉受五品衔，待单眼花翎。任知县，这告知大清一千八百个县衙门，叫县官们都知道，知县乃朝廷基础，朕之手足，谁干好了知县，朕五品、四品、三品都舍得给。朕多么希望能出一个一品的好知县。御史啊，这就是你的御林军吧？正是，儿臣训练多时，今日皇阿玛驾临，儿臣都请皇阿玛教阅。嗯、御亲王福全，臣在；恭亲王长宁，臣在；简亲王雅布，臣在。你们都是皇亲皇帝，平时。你们怨朕，不给你们机会。好，现在朕令你们杀敌。这，尹氏啊，儿臣在。朕令你为征西将军、右路军副将。李明，李光弼，臣在。你指。大意如下：尔等各部立刻停止攻杀，由朕派出特使、钦差大臣、达赖喇嘛派一代表，会同蒙古各部蒙大汗，和平协商解决争端。这，禀皇上，臣认为噶尔丹不会服从朝廷的旨意。朕知道他不会服从，但是，朕这道旨意不光是给噶尔丹看，还要给蒙古所有的部门都看到。这样一来。除了噶尔丹，所有蒙古汗王都会站到朕的这一边，与朕同仇敌忾。虽未开战，但是噶尔丹的败局已定。哎呀，李大人，呃，奴才恭候多时了。老蔡啊，啊，我又不是头一次来，你这是何必呢？啊，请，李大人，我家主子恭候多时了。皇帝呀、啊，尝尝这道香酥鸭，好，这可是不容易吃到的菜呀、啊。味道如何呀？嗯，好，好啊，所相，皇帝喜欢吃的就是这道菜呀、啊。可真是南方菜呀！想不到所相府里有这么高明的厨师，烧的这么好的香酥鸭。一会儿啊，让你见见这个烧菜的师傅。你要是看得上眼呢，就让你带回去，以后专门伺候你。哎，岂敢岂敢，岂能夺人所爱？哎呀，没什么，没什么。来来来，哎，好好好。所相，嗯，皇帝孤身一人入京
，举目无亲，蒙所向厚爱，赐宅子，赐美食，赐日用物品，百般关照啊！哎呀，何足挂齿啊！来来来，喝酒。不，我得说，所向对在下的恩情，在下平日不好意思说个谢字，今日仗着酒盖脸。在下要滴水之恩，当用权相报。哎呀，哎呀，起来，起来，起来，哎，起来！哎呀，皇帝呀，你呀，在京城里是无亲无故的，公务忙碌之外呢，盆盆罐罐都要操心呢。但你可不是。无亲无友啊！从你进宫那天起，我索额图就是你的至亲，你的挚友。所向，哎呀，来来来，坐坐。皇帝呀、啊，一副名画，乍一看绝妙无比，可是看久了。也会看出毛病来的呀，啊！所向说的是啊，来来来，呃，不光是画啊，人也是这样。比方说，你和一位绝妙的俊才相处，啊，开始的时候你觉得他令人敬佩，可是初久了，你又发现他。有很多的缺憾，请所向明示。啊，大概就在五六年前吧，就在你那幅成名之作《故而万言书》之前，你李光地不幸丧母，就在丁忧期间，你竟然为治坏俗，与青楼女子相通。干下了苟且之事啊，所向，你，此女子乃闽南人士，姓刘，名玉婉。刘玉婉，回想起来了吧？你们男欢女爱之后，你就赏了他银子，企图了断关系。以为就没事儿了，皇帝啊，你要知道，皇上最恨的就是无孝无道之徒了。嗯、所向，所大人，求所向救救在下，那是在下年轻苦闷，已失足。成千古恨呐、啊，所向，所向，您救救我吧，所向。好好好好，起来，起来，起来，起来。所向，啊，起来啊。啊，好，坐，坐下，啊，坐下。皇帝啊，这件事除了我和家人蔡代，没有任何人知道，而且。永远也不会再有人知道。谢所向，哎，谢所向。日子长了，你就会知道，老夫带朋友是忠心耿耿的。再说了，朝廷上的事复杂的很，谁都需要帮助啊。所向。不必多说，皇帝感恩戴德，此生必定忠心耿耿。来，啊，老蔡呀、啊，你是康熙十年到我府上的吧？是。啊，一眨眼儿，二十年过去了，这日子真快呀。啊，你还记得当年你是怎么到我们府上的吗？啊，奴才记得
，奴才老家被鳌拜圈了地，流落街头，后来在朝阳门替人倒粪桶，全亏主子恩典收进府来，才有今日啊。彩带，履历背得好熟啊，啊。呃，主子，您是二十年来，你明面是索府的管家，暗地里干的却是十三衙门秘密的差事吧？啊！主子竟然识破了，奴才不得不承认，奴才是十三衙门的密探，官居四品。哦，官不小嘛。什么差事？嗯，专门监视所向。那是明珠派你来的，还是皇上派你来的？呃，所想既然看破了，奴才只能死，却不能说。好，刑部一百单八种酷刑，你想挨个唱个遍吗？到时候可没人敢救你。